各位编台，大家好，我是魔王。这次要为大家介绍的游戏就是日式 RPG 的名作《Final Fantasy》。《Final Fantasy》是日本 Square 在1987年12月18号发行的一款任天堂家用 RPG 游戏，也就是《Final Fantasy》系列的第一部作品。本作由 Square A Team 所开发，制作人为宫本雅史，导演为坂口博信。游戏城市设计为 Nasha g a b r i 游戏设计为田中道弘跟合金秋明，剧本为四田现实跟合金，音乐为直松伸夫，而角色设计为天野喜孝所负责。当年 Square 是一个善于绘制 ADV 动态图像的软体公司，在 PC 游戏市场中发布了许多热门游戏。后来在1985年大张旗鼓的进入了 FC 的家用游戏市场，但是销量却不见佳绩。为了应对这种情况 ，Square 的高管在1986年推出了 Disc Original Group 等各种企划项目，但因为这个时候的开发小组过度被细分，导致开发能力下降，从而陷入了粗制滥造的恶性循环。于是，业绩迅速恶化的 Square 被逼到了破产的边缘。而当时在 Square 旗下的游戏创作者坂口博信，在进入红白机市场之后，也不喜欢自己的作品，正想着要退出游戏创作之后回大学念书。当时的坂口在 PC 游戏时代从事着 ADV 的游戏设计，他制作了《Where Dress Drop Two》和 3D 的 RPG 游戏《Cruise Chaser b r e s t y 但是他后来为 FC 制作的却是动作游戏跟赛车游戏，因为当时认为 RPG 跟 ADV 游戏不会成为 FC 的主要市场，而当时红白机的 RAM 容量严重受限，需要处理大量文字跟图像的 RPG 跟冒险游戏是直男制作的。考虑到当时的 FC 大部分的玩家都是小孩子，所以需要大量动脑的 RPG 跟冒险游戏，对那些年轻的玩家来说是很高的障碍。但就在这样的情况下，一九八六年 a n i x 的《勇者斗龙》出现。随着《勇者斗龙》的成功，坂口确信 RPG 类型的游戏在 FC 上是行得通的。于是，抱着这是他最后一部作品的心情，开始着手制作 RPG 游戏《Final Fantasy》。制作周期为一年，这在当时的红白机游戏中并不常见。本款游戏以坂口为中心的 Square A Team 所开发，最初的制作小组只有四个人。尽管后来完成的游戏在公司内部受到好评，但 Square 本身也濒临破产的边缘，因此据说他们试图限制新游戏出货的数量。就在本作发布之前 ，Square 濒临无法维持公司总部的租金，需要搬到杂居二楼的边缘。当时公司已经有，如果这款没有热卖，公司就要倒闭的话出现了。幸运的是，后来在1987年12月18日，于日本发行了 FC 版 Final Fantasy， 创下了五十二万的销售记录。坂口因此重拾了作为游戏创作者的信心，开始着手制作续作。而自此之后，本系列一直维持稳定的热度，成为延续至今的热门 RPG。游戏的故事剧情是叙述出现在 g r e n i a 王国的四名光之战士，打败了让地水火风四大水晶无法绽放光辉的四大混沌，最后拯救了世界脱离黑暗的故事。值得一提的是，本游戏与当时相当具有人气的同类型 RPG 游戏《勇者斗恶龙》相较，《Final Fantasy》在系列的首部作品中就出现了结合角色的职业选择以及转职的系统，还有在空中自由移动的飞空艇，这些在当时都是一个创举。这个游戏作品的一大特点是以非典型的风格导入了开场标题的场景。游戏一开始，玩家就被扔到地图上面，突然开始进行游戏。但随着游戏的进行，游戏故事的主要目的才慢慢的被揭示开来。本作与将角色职业塑造作为要素的《勇者斗恶龙三》相比，其实是开创游戏角色职业系统的先驱，同时它也是最早具有转职概念的日式 RPG。除此之外，本作更具有独特的商店购买魔法系统，搭配战斗的时候属性与弱点的搭配，使得战斗的时候需要多彩多姿的战术设计概念。这种极高的自由度，使得本作成为具有多次重玩价值的游戏要素。另外，像是飞空艇、水晶、可爱的法师等角色，可以说是 Final Fantasy 系列的主打。这些许多熟悉的元素，其实在第一部作品就已经开始出现了。另外，超文明与时空轮回的世界概念，还有敌人的角色也被赋予了哲学式的名称，比如说混沌和四大元素这种超越善恶观念的世界观的铺垫方式，也在后来的连载与延伸作品中受到了浓烈的继承。此外，像是浮游城、海底神殿
等等充满幻想的舞台设定，动画化的战斗画面，出入口关爱插入了四大天王等 BOSS 的对决方式，并且大量使用外来语来营造出异域风情的制作手法等等。都让这部变成了一部让消费者能够很快融入到角色扮演剧情之中的游戏作品。Final Fantasy 系列的标题名称是在以缩写是 FF 的前提之下设计的，目前官方的缩解是 FF， 但也有粉丝称其为 Fight Fan。当时也有过 Fighting Fantasy 的标题提案，但是因为有同名的桌游，所以最后改成了现在的名字。另一方面，在制作第一部作品的时候 ，Square 的制作游戏销售成绩并不好，甚至被怪以 Final Fantasy 的名称之前，就有可能是最后一部作品的意思。还有一种说法是认为， 1987年前后，板口表示那个时候如果 Final Fantasy 卖得不好，我不知道能不能做出下一部作品，于是最后选择了 Final 的名称。Final Fantasy 之所以会请天野喜孝负责角色设计，是由于开发人员石井浩一的推荐。坂口博信在以前就看过天野喜孝负责插画的《Green Saga》跟《西秀给猎人第一》了，虽然看过作者的名称，但却没有下深刻的印象。有一种说法是他找到了天野喜孝的一幅画，并将它交给了石井浩一，但却没有意识到艺术家就是天野喜孝。至于天野喜孝受到了坂口邀请之后，天野立法回复说：“因为很有趣，所以好啊。”起初，工作人员说他们认为应该会受到拒绝，或者至少会说“让我考虑一下”之类的话。据说天野一开始画的第一幅画是一种类似点阵图式的画，但当工作人员请他用一般正常的方式画的时候，他就开始画出了像天野一样独特风格的画了。之后，除了主要的角色设计跟形象设计，天野喜孝还参与了怪物的设计。天野设计的许多怪物都出现在了《Final Fantasy》系列之中。后来从《Final Fantasy》三开始。他还一起参加了召唤兽的设计工作。本作是由直松神夫担任音乐的设计。当坂口将作曲委托给直松神夫的时候，他说他接到的命令是这款游戏的风格不要成为勇者斗恶龙。然而，勇者斗恶龙是巴洛克曲风，所以他便打算采用悠扬的现在风格。而后来创作的音乐质量之高，堪称 Final Fantasy 的颜面担当。值得一提的是，在开发阶段。直松将自己创作的音乐录制成磁带交给板口，但板口曾经，如果再来一次，肯定会更好的理由拒绝了这份磁带。但是后来直松只是改变了歌曲的顺序，随后重新再提交，也就被接受了。板口后来笑称这个是第二盘磁带事件。本作是 FF 系列的第一部游戏，是由板口博信与合金秋敏、石井浩一。共同打造的 Square 风格的 RPG 原点之作，在以往的 RPG 作品世界观的基础上，创造出了独特的奇幻风格，再加上了自己的修饰，给当时还在模仿《勇者斗恶龙》的 RPG 游戏们带来了新潮流之作。而故事到最后的伏笔，特别是描述时间的相续跟断绝，犹如科幻小说一样的情节，让所有的玩家脑洞大开。虽然受制于 FC 的性能还有容量的限制，但是可以明显的感受到敢口博信的野心，还有对游戏深度的期望。相对于其他 SFC 时代才出现的 RPG 游戏，本作洗练的设计，像是常用指令的快捷分类，能够俯视全世界的大地图，无人的飞行器，还有高速的滚动图形处理，这些在 FC 时代就已经完全具备了。制作小组特别将 FC 有限的 r e r e n 集中在图像绘制的城市设计中，使得地图移动表现了细致的海岸线还有山脉。另外，作为 FF 系列的首作，本作一开始就配置了电池机，只要在游戏中的旅馆、大地图中使用小屋或帐篷就能够进行记录了。虽然 FC 版本的 Final Fantasy 只有一个存档，但是也让玩家正式的告别那个超密码的痛苦时代。大家还记得魔王先前在《勇者斗恶龙》里面为大家证明的传说吗？本款游戏身为日式 RPG 的另一个巨作，其实当年的《Final Fantasy》也流传着这样的一段传说：当最强的光之战士出现的时候，所有的魔物都无法压抑内心的恐惧，而所有世上的魔物都会站立不已。所以，当然魔王也要花点时间来测试一下，这个到底是不是真的啦、啊？好，来各位变态，我们现在就来测试一下这个传说哈。那在此之前，我们先看一下每个角色的强度。魔王都已经把它调到最强哈。
你看第一个骑士的马偶，几乎都九九九二五哈，再来是僧侣的 h e o 也是几乎是能力全满，七哦，黑魔导师跟白魔导师 Keno 都是九九九二五哈。那我们现在就先往序章的第一个任务，就是呃，王国的公主被那个 Grand 骑士给抓走。那我们现在就是要进去神殿里面，先打倒他，然后再把公主救出来。他们看到神殿已经在面前了哈，就直接往前走一小段就直接到了。那这个就是 Grand 骑士，其实我们都知道他也是追关的大魔王哈。然后你看这里为了避免说我们直接打他，他就窜起来，所以我们现在全部都使用道具里面的防具。哦，你看，如果的动作比他快的话，可能他第一回合就被我打死。我们要先测试看看说是不是这些魔物看到我们就会绕跑。以前很多旧的游戏其实都会有这种设定啊。哦，你看，绕跑啊，直接就获胜。所以看来就是 Final Fantasy 它的设定跟勇者其实有非常多互相参考的部分哈。那你看这样公主就被我们救到啦。好，那么魔王在想，我们就直接测试四大啊混沌元素好了，看看他们是不是也会跟。g r a n d 其实一样有一样的行为，都是跨流林北的绕跑。好，来接下来我们来测试土之混沌巫妖哈，我们在最后一关直接对上他。我们直接个啪啪来喝啦！你看，哎，他就先先动作，所以他也直接绕跑。所以看起来，只要你的等级跟力量跟对方差距比较大，他就会直接绕跑。我们接下来就来测试一下火之混沌。来，接下来我们来测试一下火之混沌，好、哦，蛇妖玛丽丽斯，这个女蛇妖的形象，其实在后面 Final Fantasy 的几代里面都有出现。我们测试看看，等一下轮到她会不会直接就绕跑？哦，你看她一开始动作她就绕跑了，所以就是看来大家都很怕魔王啊。那我们再来测试一下水之混沌，好啦。接下来是水之混沌海妖古兰肯，那个就是一个章鱼的形象啊。哈，古代的海妖其实很多认为都是一个巨大章鱼。那我们来看看，打它会不会也是遇到一样的状况？你看，全部都是使用防具，这样比较不会，我打一下就把它打死。因为魔王现在锤它一下都上万了，最后一关魔王被我打一下也就死。守护戒指没有什么效果。好了，换他了。你看，一换他动作，他马上就绕跑了。所以，所以地、水、火三大元素的三大混沌，看到我就跑了、哦。那我们来测试一下最后一个风之混沌。那我们现在打四大混沌的风之混沌，最后一个迪亚马斗。这个迪亚马斗是一头龙的形象，其实它源自于美索不达米亚神话里面的一个神。啊靠北，我差点把它打死。我换它动作，哎，你看一样绕跑了。所以我们现在测试出来就是四大混沌看到我们就都绕跑。那如果是最后一关的王卡欧斯嘞？好来，各位编套，我们现在要打最后一关的王混沌卡欧斯。他一进来发现哦，原来最后的王就是一开始我们打倒的骑士 Grand， 然后说他跑到两千年前来追杀他。你看这个就是 Final Fantasy 一代最后的王。我们要测试一样，就是先每个人都使用道具哈，免得我打一下他就被我打死了。哎，我们一看，哎，你看他一行动他就绕跑了。好吧，那么。原来他们看到我们一样会错的死掉啦，赶快绕跑啊！虽然就是这个最后一关的王混沌卡欧斯他就跑掉了，但是我们直接一样进入结局里。啊，这个结局其实也很有趣啦。他在说的就是这四个光之战士回到两千年前，然后打死最后一关的王卡欧斯之后，然后大家就从记忆里面忘掉他了。那我觉得其实这整个故事的情节写的脑洞其实也蛮大的。所以，《Final Fantasy 一代》真的还是非常值得推荐的一款游戏哈。
。好吧，看来传说都是真的，所以我们最后得到一个结论：如果当玩家抽象魔王这么变态的时候，所有的魔物看到你就都会绕跑，包含女人也是。Final Fantasy 是一款世纪的经典名作，它影响了许多人对 RPG 的认识。魔王当年是一边玩一边惊叹于这个水晶世界的广大跟深奥，而第一代永远都是最经典，而且是最怀念的。所以经典就是隽永，相信有很多老变态也是这样才会订阅魔王的频道吧<咳>。我知道你们其实有些人只是因为魔王说出了你们深藏在心中的变态，就忍不住订阅了哈。如果你当年也深深为了这一个系列而着迷，那么请到下方留言。另外一题，魔王其实做这个频道是一时兴起的，身为一个老变态，根本没有想要做什么网红。另外，今年魔王光是飞到日本进修就至少飞六次，所以其实没有办法保证每周或是每个月都能够如期更新。魔王只能想到就做，希望各位老变态能够谅解。呃，而且哦，做这个又没有什么钱。其实这两个月的 YouTube 广告费其实根本没有几千块。魔王还没领到，就先去花钱做了变态潮题来送给各位老变态做朋友啦。算一算，其实根本就是做白工。特别是哦，魔王其实每一次都很认真的做一些游戏的变态测试。其实这些测试明明就已经很变态了，结果还是没有太多变态给我变态的回应，或者是分享影片。除了上次那个听我牙齿痛就能猜出配音是哪一位 A B 女优的 C 变态，其他人还没有让魔王觉得立马金变态的。还有很多的游戏影片明明技术烂的要死，不然就是只会干干叫。魔头戏没有什么内容介绍的，反而一大堆人在首页推荐。然后做变态的应该要互相支持啊。OK， 好啦，这部影片就为大家介绍到这里。那么魔王有空的话，再为大家来介绍一些有趣的游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。